hello students as per your demands today i am going to solve the problem uh, on contract accounts especially when trial balance is a given contract account ke sambandhapatta hage trial balance kotra yav rithi problem solve madbeku annadanna ivattu tamge telisukortta idene balashtu vidyarthigalu ee type one problem solve madri ante kelidare avrigoskar ee problem anna ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ the trial balance extracted from the books on 31st december 2019 98 stood as follows so trial balance or debit to credit column share capital rupees 80 paid up 80000 credit side and then sundry creditors 8000 building land and building at cost rupees 34000 cash at bank rupees 9000 materials 80000 plant 15000 wages rupees 105000 Expenses rupees 5,000, cash issued being 80% of the work certified rupees 1,60,000, total 2,48,000, 2,48,000. Uh, of the plant and materials charged to contract, plant costing rupees 2,000 and material costing rupees 2,000 were tested by an accident. On 31 December 2017, plant which cost rupees 4,000 was returned to stores the value of materials on site was rupees 4000 the cost of work done but not certified rupees 2000 charge 10 percent depreciation on plant prepare the contract account and statement of assets and liabilities with that the good problem not ega contract account now tire mode beko contract account tire mode waga ये ट्रायल बैलेंस ना कोटी दर ले यहाँ वो आइटम्स है ना ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही तो वो बेकार ना दाना तेरे को बोल रहे फर्स्ट हो ये तो शेयर कैपिटल बड़ा क्रेडिटर्स बड़ा बिल्डिंग बड़ा कैश एंड बैंक ये वाला बैलेंस शीट होता है सो अगर मटेरियल तो कर बेको प्लान तो कर बेको वेजेस तो ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿದೆ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವು ನಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಬರೀ ಈಗ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮ
ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ವೇಜಸ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬರಿಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ವೇಜಸ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇವನು ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅದಾವೆ ಇನ್ನರ್ ಕಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಔಟರ್ ಕಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಆನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನರ್ ಕಲಮ್ನೇ ಬರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ನಾ ತೇರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಐಟಮನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ನ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದೆನ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇದನ್ನು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬಾರ್ಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಷನಲ್ ಎನ್ ಓ ಟಿ ಐ ಓ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದು ಹದಿನಾರು 
ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೀರಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಟ್ಸು ಒಂದೇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಇಲ್ಲ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೀರಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಟೋಟಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚು ಇದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕಾಲ್ಡಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಡಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ ಏಟಿ ಈಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಟಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾನ್ಸಾಗಿ ಎ ಟಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಟ್ ನೋಟ್ ಒನ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ದಿರಿ ಬರೀ ಬಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಇದರೊಳಗೆ ಲಾಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐಟಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವೆರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಿತೇವೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿತೇವೆ ಟೋಟಲ್ ಬರಿತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರಿತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಕಲಮ್ ನೇ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಬರೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬರೀರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಂದ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡೇ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಏಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಬರೀರಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸು ನೈನ್ ತೌಸಂಡು ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋ ಹೌ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಶೋನ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು
ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಗೆ ತಮ